ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി രണ്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ ആൻഡ് പച്ചേരി ചോറും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നന്നായി തന്നെ കളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടുമാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുള്ളത് ഇതിനെ നന്നായി ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ കറിയാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിനായി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വരെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മാഗ്നേ മാഗ്നേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായി തന്നെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മളുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് ചൂടിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടിലല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൈ വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ സമയമില്ല എങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് മഞ്ചൂരിയനിലോട്ട് ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ ടൊമാറ്റോ സോസോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കളർ കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ കറിക്ക് ശേഷം നന്നായി തന്നെ ഇളക്കി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് 
ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ബാച്ചിൽ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കറി ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റുക ശേഷം വീണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് എവിടെയും പോയി കളയരുത് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ എടുത്ത് ബാക്കി ഓയിൽ മാറ്റുക ശേഷം അതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് വലുതാണ് വലുതായി തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയുമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് അതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സവാള ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അടർന്ന് മാറിക്കോളും ഷെല്ലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ ഇനി ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് സോട്ടായി വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സവാള ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് വളരെ കുഞ്ഞായി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ചില്ലി മോഡൽ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ സ്ക്വയറായി സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം ഇനി ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോസിനും ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച ഫ്ലവേഴ്സിനും ഉപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് കുരുമുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സോസ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതേ ബൗളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ കൂടി കലക്കി ഒഴിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കണം നമ്മളുടെ മസാലയിലോട്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയൊന്ന് ഫ്ലെയിമിനെ സിമ്മിലോട്ടോ മാറ്റുക ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ കുക്കാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്നില്ലേ ആ അരി തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഇത് നന്നായി തന്നെ കഴുകി അപ്പോൾ തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കുക അല്ലാതെ കുതിരാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഈ റൈസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി അല്പം പോലും കുതിർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിലാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് തുറന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പച്ചരി ചോറും ഗോപി മഞ്ചൂരിയനും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ്